gracias a Dios este, le logré sacar una tomata acá al tío, al tío Jujita, ¿no? porque más que todo pues allá me, me vieron y pues les metí una paja que dijeron desde que yo iba para las, más que todo para el jabalí, que venía de la trocha, ¿no? pero no, este, sí iba, iba para jabalí, pero sí. Y allá me encontraron ellos y gracias a Dios pues me dieron una canasta y ahorita pues se, lo, se la llevo yo a, a Karina para ver si ella pues de repente pues este me llega a aceptar o algo más que todo pues con, como dice el dicho con Scooby pues se la llevo ojalá de que ahí esté en su casa y si está pues la voy a hacer y pues, más que todo pues le voy a decir que le llevan a su canastilla va y yo pues la verdad pues mentí va pero todos no este pues, supuestamente dije que era para mis hijos va pero si ya pues no la quiere aceptar pues como que puedo hacer para la cara esa gente pues va pichando como con una media calle va que mala onda ya, pues yo humildemente pues te traigo un tu, no tu canastilla, no sé si la querés ¿no? aceptar o no. Sí, pues, pues la verdad yo como dije una cosa va de que yo pues no, no, te, no te prometo gran cosa va, ni nada, pero yo quisiera ver si tú pues este podemos, podemos arreglar las cosas para ya no estar así peleado ni nada. Va. Sí. Te voy a ser honesto. Esta canasta pues no la Pues sí, yo pues la verdad yo quisiera pues a ver si nosotros pues llegáramos a más que todo terminar así con si no querés ya pues de estar conmigo ni, o vivir conmigo pues llegar así y tener una relación así como, como amigo para no, no estar como enemigo ¿va? porque en primer lugar si te das cuenta pues a veces cuando yo salgo a la nueva o algo pues a veces allá nos miramos y no me gusta pues a veces los gestos que me haces tú como que yo te debiera algo o no sé la verdad por eso vengo yo aquí pues así contigo pues ya que como más que todo como me quitaste la denuncia pues yo estoy muy agradecido con eso y por eso pues dije yo pues voy a tomar la molestia a ver cómo le hago para conseguir una canasta a la Karina y pues como lo ves pues aquí está no sé si pero no sé si ya le llevaría a sus hijos a usted también pues la verdad este Vibres no le he llevado, solo los compré de freno porque la verdad, como te estoy diciendo, esa canasta no la compré yo, más bien pues... Vaya, bueno, se la hubiera llevado a ellos, a sus hijos, yo sé que tal vez ellos no, no necesitan, o sea, mire pues, a fin de necesitar que estén ellos aguantando, no, porque gracias a Dios ellos tienen, ¿verdad? Que les han ayudado. Sí, es que mira, pues, Pero la, la... usted como padre, como padre, usted, a quien se las hubiera llevado era Pero, ellos. Sí, es, exactamente, tienes toda la razón, pero mira pues... Aquella bueno. la vez pasada yo le llevé un, una morraleta de vibres. ¿Qué me dijo? Bueno, ah, no, no. Me dijo, este, vibres no me la ha traído porque aquí, aquí tenemos no, bastante. No, mejor no. me hubiera dado el dinero. Me dijo ella, ¿va? por eso yo ahora pues no le llevo vibres. Mejor lo que hago cuando tengo dinero, pues dinero le voy a dar yo a ella. Pues, queremos pues a ver si nos podemos reconciliar y pues por lo que se ve, no creo que no va a ser tan difícil. Si usted quiere. ¿Usted dónde quiere que yo ando? Ahí, puchi, que usted anda detrás de mí y ya no me deja ya, más que todo, ni comprar bien porque ahí anda vigiándome quizás. Pues todo, no, uno pues tiene que ver que, que uno se va. Decime, y eso de que estás acá en este lugar. Es el caijón, comida china. A mí me encanta, usted sabe que a mí me encanta la comida china. Hola público maravilloso, que tengan un bendecido día. Aquí seguimos con el tema controversial del Marvin. Mi gente linda, de veras que el Marvin no piensa qué es lo que hace. No es consciente que cada acto nefasto que él hace, lo único que provoca en el público, aparte de asco, es una tirria, un odio demasiado grande. ¿Cómo se atreve el Marvin? Venir y decirle a Michael, dame una canasta navideña para mis hijos. Y luego ande él alardeándose, engrandeciéndose, diciendo, 
¡Ay, Dios! Yo me burlé de él porque les dije que para mis hijos. Pero vean, voy a quedar bien con Karina, con esta canasta navideña. Es lo más bajo que pudo haber hecho el Marvin. Con esto queda más que en claro que el Marvin lo que menos le importa es que pase con sus hijos. Pero por bendición de Dios a los niños, un plato de comida en su mesita no le hace falta a ambas criaturas. Porque por bendición de Dios, Kaylee es apreciada por muchas personas que le apoyan económicamente para que ella pueda solventar sus necesidades del hogar. ¿Qué piensa Marvin? Que porque él se ríe, le llegarán bendiciones en su vida. Por supuesto que no. A los hijos se les respeta. A los hijos es a los que nunca debemos involucrar para nosotros poder conseguir lo que querramos. Lamentablemente nuestro pensamiento no es el mismo que el de él. Porque nosotros que vemos el contenido de ambos canales, si sí somos padres, si sí tenemos corazón, si sí tenemos cerebro, si sí analizamos. Cosa que el Marvin no puede porque él anda en las nubes. Él no sabe ni dónde está parado. Él no sabe que cada acto cruel que él hace simplemente lo está llevando más a un abismo de oscuridad, a un abismo de odio, de desprecio. Por bendición de Dios, mi gente linda, ninguno de los que vieron múltiples en vivos de él cayeron en la trampa de venir y decir, te voy a mandar unos cuantos dólares para que vos compres las canastas. Porque si esto hizo con una sola canasta, que le pidió a Michael, imagínense que no hubiese hecho si se hubiese salido con las suyas, con el dinero que le estaba pidiendo al público. Porque él quería quedar bien con gente de afuera, pero con esfuerzo ajeno. Lo bueno que la gente poco a poco se ha ido dando cuenta de lo sinvergüenza que él es, qué bueno que nadie confió en él, porque era capaz de agarrar ese dinero recaudado para írselo a regalar a la fulana esta. Y ella que no venga y diga, ay, este que qué sorpresa o qué pasó. Esas mentiras de ella junto con él ya no nos la tragamos como atol en el dedo. Nosotros que hemos visto la actitud de ambos desde que se dieron a conocer en redes sociales, hemos visto que son capaces de hacer ambos con tal de conseguir lo que ellos quieren. Lo que hizo Marvin fue lo más bajo, lo más vil, lo más cruel que él pudo haber hecho. Reírse burlarse él piensa de que estos actos a la gente les agrada pero no es así la gente simplemente siente asco cuando ve ese acto vil y cruel de parte de gente sin valores lamentablemente él es incapaz de reflexionar de que sus actos de egoísmo, de ser tan burlesco, lo están llevando al fango de la perdición, en un fango de que solo Dios sabe si va a poder salir de ahí. Con esto, simplemente confirma que para ser padre no está hecho. Él en su ADN solo trae el ser un borrachín barato. 
porque el ser padre en su ADN ni una amiga trajo desde que vino al mundo. Pero lo que a mí me enoja, que su hipocresía es tan grande, de que queda mal con las criaturas, pero que en sus otras cuentas de redes sociales, ahí anda, posteando fotos de los niños, diciendo mis tesoros, los amo, son mi vida. Si fueran su vida, si los amara, si los protegiera como él dice hacerlo, es a ellos a los que no debe de andar mencionándolos para conseguir cosas vanas que no es para ellos mismos, sino que es para beneficio propio y beneficio de X personas. Así que espero no haberles faltado el respeto con mi análisis. Nos vemos en la próxima.